Muito bem, galera. Estou de volta, hein? Bom dia para todo mundo aí. Espero que tenham passado bem aí essa semana toda, né? Cheio de feriado. Uh, obrigado aí pelas felicitações né, do dia dos professores, tá? E vamos que vamos. Vamos lá que a gente tem bastante coisa aí para a gente resolver. Bom, conseguiram um tempinho para dar andamento nos exercícios? Então, ó, vai conferindo aí. O 2 está assim, ó. Calcule a diagonal de um quadrado de lado 4 centímetros. Depois, faça o mesmo para os quadrados de lado 5 centímetros e 6 centímetros, né? Observe uh, se há uma relação entre os resultados. Hum. Tá, então ele está colocando, né? Uma única medida para os dois lados, tá? Então, para os, os catetos, as medidas serão as mesmas, tá? Então, vai ficar assim, ó. D ao quadrado, que é igual a 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é igual a 16, mais 16, né? 16 mais 16, 32, que é a mesma coisa que 2 vezes 16, tá? Se você calcular isso aqui, quanto que é a raiz quadrada de 16? 4. Então vai ficar D é igual a 4 raiz quadrada de 2. Pronto, acabou. Vamos ver o outro. D ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Que vai dar quanto? 25 mais 25. 25 mais 25, 50. Que é a mesma coisa que 2 vezes 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então vai ficar 5 raiz quadrada de 2. Como 2 não tem raiz quadrada, ele fica preso dentro da raiz. Então, resposta desse, D é igual a 5 raiz quadrada de 2. No próximo, D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é igual a 36 mais 36, 72, que é a mesma coisa que 2 vezes 36. Raiz quadrada de 36, 6. Está aqui. 2 não tem raiz quadrada, então ele fica preso dentro da raiz. Tá? Então, resposta, resposta aqui. D é igual a 6 raiz quadrada de 2. O tá? que, que foi a semelhança entre eles? Nós usamos o mesmo, a mesma fórmula, o mesmo método para calcular todos. Tá? Que foi isso daqui. Ó. D ao quadrado que é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Que é a mesma coisa que 2 vezes L ao quadrado. Que é igual a D igual a L raiz quadrada de 2. Acabou. Essa é a resposta. 3. Nesse triângulo, né, triângulo retângulo, tem dois ângulos aí, 55 graus, 35 graus, e tem os, os segmentos A, B e C. Identifica o cateto oposto adjacente relativos a cada ângulo. Ah, legal esse aqui. Isso aqui é muito bom para a gente praticar. Bom, então, cateto oposto ao ângulo de 35 graus. Né? Então, ângulo de 35 graus, estou olhando para lá. Então, Quais, quais são, os, lá, quais são né, os catetos aí? A, B. Então, cateto oposto ao ângulo de 35 graus. A, B. E o cateto adjacente? Está do lado. Cateto adjacente ao ângulo de 35 graus. A, C. Cateto oposto ao ângulo de 55 graus. Agora olhando de cima né, para baixo. É o A, C. E o cateto, cateto adjacente ao ângulo de 55 graus? O A, B. Pronto. Isso aí. Muito bem. Aí vem o 4. Nos triângulos a seguir, calcule o seno, cosseno e tangente dos ângulos marcados. Olha, ótimo exercício para praticar, hein? Seno, cosseno e tangente. Então, ó, temos todos os valores. Temos, temos dois ângulos. Temos hipotenusa e o lado do e o valor, os valores dos catetos. Então, vamos lá. É, em relação ao seno de 35 graus, nós já sabemos que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 35 graus oposto, 8,9 sobre 10. Fazendo a divisão da 0,819. Tá? Ah, o cosseno, lembra na, na última aula que eu falei para vocês que havia uma relação entre os resultados de seno, cosseno, tangente, tá? Então, olha só, aqui na frente ele coloca igual a seno de 50, cosseno de 55. Por quê? Vai lá na tabela, 
Verifica qual é o valor do seno de 35 graus, vai dar 0,819, e verifica qual é o cosseno de 55 graus, o resultado dele, 0,819, tá? É o mesmo valor, tá? Cosseno de 35 graus é o adjacente em relação à hipotenusa, então é 5,74 sobre 10, vai dar 0,574, que é o mesmo resultado do seno de 55 graus. Tá? Só olhar na tabela que você vai ver essa semelhança. Já a tangente de 35 graus é igual a o oposto sobre o adjacente. Então é 8,19 dividido por 5,74, que vai dar 1,42. Quer conferir se é isso mesmo? Vai na tabela, na tangente de 35 graus e verifica o resultado. Sobre a tangente de 55 graus... 5,74 sobre 8,19. Faz a divisão. Cuidado com essas divisões, hein? São elas, tá? Que podem te pegar aí. Dá 0,7, tá? Quer conferir se é 0,7 mesmo? Vai lá na tabelinha, lá na tangente de 55 graus e verifica se tem esse resultado lá. Feito? Então, esse é o A. Agora tem o um B. Mesma coisa. Para o seno de 40 graus, temos... O oposto sobre a hipotenusa, então 2,44 dividido por 3,5, vai dar 0,697. E o cosseno, né, se você olhar na tabela, de 50 graus, vai ter o mesmo resultado. Já o cosseno de 30 graus, né, que é o adjacente sobre a hipotenusa, vai dar 0,771, tá? que ele é semelhante ao resultado do seno de 50. Para a tangente de 40 graus, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, então vai ficar 2,44 sobre 2,7, que é igual a 0,903. E a tangente de 55, é... 2,7 dividido por 2,44, vai dar 1,106. Feito? Muito bem. Agora, dá o print aí. Né? Eu vou pagar tudo isso aqui. Então vamos para o exercício 5. Isso aqui, esses exercícios de seno, cosseno e tangente é muito bom. A gente precisa praticar. Porque você pega o jeito dele rapidinho, tá? Mas tem que praticar. Senão você não vai. Só nas explicações difíceis, hein? Vamos lá aqui que esse negócio vai cair daqui a pouco. Muito bem. Então, calcule o valor desconhecido dos triângulos. Vamos lá. Calcule o valor desconhecido dos triângulos. Então, para o seno. De 60 graus. Opa, deixa eu ver se tem alguma tabelinha aqui voltando aqui. Vamos lá. Cadê o exercício? Cadê? Opa, cadê o exercício? Perdi o exercício. Ah, menino. Bom, então vamos lá. Seno de 60 graus. Seno de 60 graus. Então é o oposto sobre a hipotenusa. Ah, um detalhe, hein? Deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou conferir todos aqui. Seno de 45. Gente, está faltando valor aí, ó. Então, ó, coloca aí, ó. É, no A. Seno de 60 graus, né? tem a hipotenusa que é o A, só que o cateto oposto é 4 raiz de 3. Vou até colocar aqui no meu também. 4 raiz quadrada de 3. Então, 4 raiz quadrada de 3, é o cateto oposto. Vamos ver se tem mais algum perdido aqui. Uh, no B, vamos na sequência para não se perder. Então, eu tenho um ângulo de 45 graus. Ok, então seno ah, de 45 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. 
tá? Então, ó, a minha hipotenusa, peraí, deixa eu ver se tá certo aqui. Fosse sobre a hipotenusa, depois, aqui em relação ao ângulo, seno de 45 é igual a B, que é o oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa, 7 raiz quadrada de 2. Ok, esse é do B. Vamos ver o C. O C. Temos aqui um cosseno. Uh, de 30 graus, que é o adjacente sobre a hipotenusa. Está certo. 4,9 sobre C. Beleza. E o D? Temos aqui, uh, tem o valor do cateto oposto, tem o valor do cateto adjacente. E tem o meu ângulo. Então, quer dizer que nesse aí nós vamos calcular tangente. Deixa eu ver se tem mais algum aqui do outro lado. Tem mais um do outro lado aqui, ó. É, deixa eu ver o que ele está calculando aqui. Ah, esse aqui é tangente também. Então, os valores estão todos ali. Então, corrigimos aí. Beleza? Então, vamos lá. Vamos calcular. Exercício 5. Calcule o valor desconhecido dos triângulos. Então, para o primeiro aqui. E exercício 5 vai ficar assim. A. Ah, então, para seno de 60 graus, o que, que nós temos? Nós temos o valor do cateto oposto, que é 4 raiz quadrada de 3 né, sobre A. Deixa eu ver aqui. Qual é o valor do seno de 60? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Olha a musiquinha. Então vai ficar raiz quadrada de 3 sobre 2 é igual a 4 raiz quadrada de 3 uh, sobre A. Tá certo isso? Então vai ficar assim. Ó. A raiz quadrada de 3 que é igual a 2 que multiplica 4 raiz quadrada de 3. 2 que multiplica 4 raiz quadrada de 3. De 3. Então vai ficar a raiz quadrada de 3, que é igual a 8 raiz quadrada de 3. Esse raiz quadrada de 3 que está multiplicando a vai descer. Então vai ficar a, que é igual a 8 raiz quadrada de 3, sobre raiz quadrada de 3. Certo? Certo. Raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 3, ó, um anula o outro. Então, o meu A é igual a 8. Acabou. Olha que legal. Vamos lá, vamos fazer mais. B. O que traz o B aqui? Então, nós temos aqui um também aqui. Uh, um cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, eu tenho o meu seno. Então, seno de quanto? De 45 graus, que é igual a B sobre 7 raiz quadrada de 2. Beleza. Qual, qual é o valor do seno de 45 graus? Raiz quadrada de 2 sobre 2. Olha a musiquinha. Então, raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual a B sobre 7 raiz quadrada de 2. Então, faz uma multiplicação cruzada, né? Então, vai ficar 2B, que é igual... Deixa eu ver se segredo. C... Aqui, ó, dá pra... Dá pra... Tá certo isso? Ah, sim. Então, cadê, cadê, cadê? Então, duas vezes B, 2 B. Então, raiz quadrada de 2, que multiplica 7 raiz quadrada de 2. Eu só posso multiplicar valores entre as raízes. Então, vai ficar 2 B, que é igual a 7 raiz quadrada de 4. 
Então vai ficar 2B que é igual a 7 vezes 2. B que é igual a 14 dividido por 2. B é igual a 7. Deixa eu ver se eu acertei aqui. 7. Certinho. Feito? Muito legal. Bom, C. O que, que diz o C aqui? Cosseno, eu tenho o meu cateto A. Ah, cosseno, cadê você, cadê você? Cosseno de 30, que é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, meu cosseno de 30 graus, ah, 4,9 sobre quem? A hipotenusa, que é meu C. Cosseno de 30 graus. Olha na tabelinha, é 0,866, que é igual a 4,9 sobre C. Aí fica C, que é igual a 4,9 dividido por 0,866. C é igual a 5,65. Acabou. Então, esse... É o resultado do meu C. Já o D, o que nós temos aí? Tem o ângulo, tem o cateto adjacente, tem o cateto oposto. Então, só pode ser a tangente. Tá? Então, a minha tangente de quantos graus? 70 graus. É igual a D, que é o meu oposto, sobre o adjacente, que é 14. Legal. Vai na tabelinha, procura lá o valor 70 graus, tangente de 70 graus que é 2,74, então vai ficar 2,74 vezes 14, que é igual a D. D vai ser aproximadamente 38,37. Chique! Tranquilo, hein? Então tá aí, ó. Vamos resolvendo. Agora tem o E. Ih, dá um print aí, que eu vou apagar tudo isso aqui, hein? Ah, dá pra mim fazer o um E aqui, ó. A, B, C, D e o E. O E não é tão grande assim. Então, eu tenho o meu cateto oposto e o meu adjacente, né? Então, o oposto 9,7 é adjacente o E. E a tangente de 55. Então, então vocês perceberam, ó? Olha só, eu tenho... Aí, às vezes, você fala assim, ah, mas como que você sabe que é tangente? Porque eu só tenho o valor do cateto oposto e do adjacente, tá? A única forma que, usa, que calcula esses dois ao mesmo tempo é a tangente. Se eu tivesse a hipotenusa, aí seria seno ou cosseno em relação aos ângulos fornecidos aqui. Mas nesse caso, não. Eu só tenho o oposto, o adjacente um ângulo, né? Então, eu uso a tangente. Então, tangente de 55 graus... É igual ao meu cateto oposto, 9,7, dividido pelo adjacente, que é o E. Aí você vai lá na tabela, procura lá o valor da tangente de 55 graus, que é 1,428. Então, 1,428, que é igual a 9,7 sobre E. E é igual a 9,7 dividido por 1,428. Resultado final, E é igual a, a 6,792. Acabou. Agora nós terminamos aí o exercício 5. Para concluir nossa aula de hoje, vamos resolver o exercício 6. Então, né, dá um print aí, né, só para não perder o costume. Resolvemos o 5, vamos resolver o 6. Depois vai ficar, para uma próxima aí, o Max Desafio. Legal, legal, legal. Vamos lá. 6... Com o auxílio de uma tabela trigonométrica de uma calculadora... Ah, agora ficou fácil, hein? 
Vamos acabar rapidinho isso aqui, ó. Tabela trigonométrica que está aí na apostila e uma calculadora calcula a medida aproximada de cada ângulo. Muito bem, então vamos lá, vamos na sequência. Opa, B não, né? A. Ah. O que, que ele diz aí? O que, que nós temos aí? Eu tenho o ângulo alfa, tenho uh, tenho alfa, tenho a minha hipotenusa e tenho o meu adjacente. Né? Ele quer calcular o valor de quem? É do seno mesmo. Né? O seno ele não tem o valor do seno. Então vai ficar assim, ó. Seno de alfa uh, é igual a 4 raiz quadrada de 3 sobre 8 raiz opa, quadrada de 3. Ok. Seno de alfa, ó, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, uma anula a outra. Sobra, tem, sobra quem? Sobra tem. Sobra quem? 4 dividido por 8, que é 0, 5. Acabou. Ok? Aí, se você falar assim, mas eu quero descobrir em graus. Olha, olha que detalhe importante, hein? Seno de alfa, 0,5. Mas quanto que isso aqui representa em graus? Vai lá na tabelinha que você vai ver que o seu alfa é igual a 30 graus. Perceberam? Ah, deixa eu ver aqui uma relação aqui. Cadê, 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 cadê? Olha a tabelinha dos ângulos notáveis, ó. Página 277. Qual foi o resultado do meu seno mesmo? 0,5. 0,5 nada mais é do que meio, concorda? Então tá lá, seno de x, meio, 30 graus. Então ó, seno meio é igual a 30 graus. Tá aqui ó, seno, uh, você pode conferir aqui pela página 277. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, conto para vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 um raiz de 3. Chique, hein? Seno de meio. Qual que é o valor de seno de meio? Qual que é o ângulo? 30 graus. Onde eu descobri? Uma musiquinha. Legal, hein? Muito bem, bom, vamos voltar lá, vou parar de música aqui, né, que não é meu forte, vocês já perceberam disso, já perceberam isso? Uh, B. Hum, hum, hum. Tem o um oposto sobre a hipotenusa, então vamos lá para o nosso seno de novo. Então, seno de alfa é igual a 9, opa, é igual a 9,8 sobre quem? Sobre 17. Fazendo o um cálculo aqui, vai ser aproximadamente 0,576. Se você for lá na tabelinha agora e procurar para seno igual a 0,576, um valor aproximado, não é exato, nem sempre você vai achar o valor exato lá, vai ser alfa igual a 35 graus. Vai lá na tabelinha e confere, tá? Quando você não achar um valor igual, você, você vai se basear no valor aproximado. Muito bem. C. Hum, vamos lá. Eu tenho o meu ângulo, tenho a tangente, a tangente, tem meu ângulo, tenho o cateto adjacente e o oposto. Então, isso me joga lá na tangente. Então, tangente de alfa é igual a 2,7 dividido por 3,6, que é aproximadamente 0,75, tá? Ok?
0,75 na tabela, tangente de 0,75 na tabela, é um ângulo de, cadê você? 37 graus. Só você ir lá na tabelinha e conferir. E o último aí, eu tenho o oposto, tenho adjacente, meu ângulo. Tá? Vamos calcular tangente de novo. Então, D. Tangente de alfa é 16,5 sobre quem? Sobre 12,4. Então, fazendo essa divisão aqui, nós temos um cálculo aproximado de 1,33. Lá na tabelinha, 1, tangente de 1,33 é 53. Feito, gente? Beleza? Então agora começa a vir aí ó, o Max Desafio. Tá? Com questões aí do Enem, né? da Universidade do Rio de Janeiro, da UBMEP. E, ó, tem bastante, hein? Vocês viram, hein? Isso aqui são coisas típicas de cair em concurso, né? Valeu, gente? Então, beleza. Depois a gente vem corrigindo né, esses exercícios aqui. Tchau para vocês, bom final de semana, até a próxima.